Muito bom estarmos juntos aqui, mais uma edição do nosso Alcance Casais, um tempo onde nós proporcionamos esse lugar de cuidado, esse lugar de cura, de restauração, de acolhimento para o seu casamento, para a sua família, para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através do seu casamento, da sua casa, da sua família. Sempre no quarto sábado de todo mês, nós nos reunimos aqui é, com uma palavra específica sobre o casamento, sobre a família, uma palavra de cura, de cuidado, de restauração para a sua casa, para a sua família. Então, já deixa aí marcado na sua agenda, sempre o quarto sábado de todo mês, nós estamos aqui reunidos. E eu quero ter uma conversa conversa com você essa noite sobre um tema que eu acredito que é bastante necessário, uma demanda muito grande. Nós trabalhamos aqui né, com atendimento, com aconselhamento de casamentos, de famílias, e nós sabemos que é, a família deveria ser aquele lugar de segurança, de proteção, de aconchego, de paz, de harmonia, mas, na prática, a família acaba sendo um lugar de guerra, de luta, de briga, de dificuldades, de conflitos. E nós precisamos aqui, então, aprender a lidar com essas lutas. E nós temos buscado, então, aqui uma palavra que vai de encontro a, essas, a esses conflitos de hoje. Uma palavra que, na prática, vai ter um efeito na sua vida, que você possa levar essa palavra aqui e aplicar ela na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Uma palavra que vai de encontro a esses conflitos e trazendo uma resposta a, aos tempos que nós estamos vivendo hoje. Eu quero falar sobre curando as feridas do seu casamento curando as feridas do casamento. Você pode dizer, mas o meu casamento não tem nenhuma ferida, que ótimo. Então, você precisa ouvir essa palavra para manter ele saudável ainda mais. Ou você pode dizer, não, realmente, nós estamos aqui com alguns desgastes, realmente, nós estamos aqui necessitados de uma intervenção, de uma cura, porque não está sendo fácil para nós. E, de qualquer forma, esse é o seu lugar. Isso porque... As feridas dentro de um casamento, elas geram uma estrutura familiar frágil. Os relacionamentos ficam superficiais. E essas feridas no casamento vai corroendo as bases de um casamento, já vai ficando superficial e, se não houver um socorro, uma intervenção, a tendência é o rompimento, a tendência é ruir. Um casamento doente vai gerar filhos feridos. Um casamento doente vai gerar as pessoas emocionalmente doentes. E, e como aqui nos nossos atendimentos, uh, nós temos visto o quanto os casamentos precisam de receber uma cura uma restauração, as pessoas dentro da sua casa é um ambiente doente, é um ambiente de grito, de guerra, de briga, de indiferença, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um no seu mundo sem nenhum tipo de conexão e nós precisamos curar essas feridas que se instalaram na nossa vida. Eu gosto de um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso é 1, que diz assim... Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia está nos dizendo que os pesos, outras versões diz o embaraço, o pecado que tão firmemente se apega a nós, tem o poder de comprometer a nossa carreira. E a carreira aqui não é simplesmente no âmbito profissional, é a carreira do seu casamento, é a carreira do propósito de Deus na sua vida, é a carreira é, da missão de Deus para você, do sonho de Deus para você. Então, nós entendemos que esses determinados pesos, determinados embaraços que nós carregamos ao longo da vida, isso tem o poder de comprometer a carreira. Agora, o que muitas vezes nós não entendemos é que você não vai vencer aquilo que você não conhece que para você vencer, para você superar, 
e avançar e ter vitória, você precisa conhecer. Nós não vamos vencer aquilo que a gente não conhece. E por mais que o seu casamento ele esteja adoecido, ele esteja aprisionado, você precisa de olhar para isso, você precisa reconhecer isso. Nós sempre temos ensinado aqui que nada no casamento é automático, a unidade não é automática, o diálogo, a intimidade, as coisas não brotam do nada, você precisa ser intencional, você precisa ter uma intenção em relação ao outro, uma intenção em direção ao outro, nada na relação a dois é automática. Agora, é, muitas vezes o seu casamento está adquirindo algumas dores, algumas feridas, porque está te faltando o seu conhecimento, está te faltando a sua atenção sobre isso. É... E quais são as verdades que você precisa reconhecer sobre o seu casamento? Puxa, de repente, é, essas dores, essas feridas já chegaram num grau tão grande que, de repente, o casal já nem está dormindo mais juntos, já estão dormindo em quartos separados, já nem conversa mais, a frieza, a desconexão, o desgaste já entrou e tomou conta. E os dois estão ali fingindo que nada está acontecendo. É o que a palavra nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja, é uma verdade que você não conhece, não pode fazer nada por você. Porque a Bíblia está dizendo que é preciso conhecer essa verdade, entrar em contato com ela, se interagir com ela. Quais são? as verdades que você precisa entrar em contato acerca do seu casamento. Não, realmente, o meu casamento esfriou. Não, realmente, nós não temos mais diálogo. Realmente, não temos mais confiança. É, realmente, houve um desgaste, uma desconexão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Numa verdade que não é conhecida, não pode fazer nada por ninguém. Muitas são as feridas de um casamento. Se eu abrisse o um microfone aqui para você compartilhar comigo, nós ficaríamos aqui muito tempo e, é, onde você me falaria a, a, a sua experiência com as feridas do casamento. Mas podemos aqui destacar alguns exemplos. A indiferença, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o desrespeito, a infidelidade, a traição, a indiferença, tudo isso são feridas que acaba se apegando na relação a dois e acaba gerando esse adoecimento. Agora, não adianta ficar focando só nas dores, não adianta ficar focando só nas feridas. E tem pessoas que têm um hábito muito ruim de fazer das suas dores o centro da sua vida, de fazer das suas mágoas, das suas perdas, o centro da sua vida. E, e para transmitir aqui essa mensagem sobre curando as, as feridas do casamento, eu quero, antemão aqui, fazer duas perguntas para a gente poder aprofundar aqui no assunto. A primeira pergunta é por que o casamento adoece? A segunda pergunta é, qual o caminho da cura do casamento? Porque, gente, o casamento adoece. Tanto é que as pessoas aí estão cada vez mais é, vivendo em crise, em desgaste, em desconexão e à, à beira do divórcio, da separação. Então, são duas perguntas que eu faço para podermos aprofundar aqui no entendimento. Por que o casamento adoece? Você sabe por que o seu casamento adoece? O que faz o seu casamento adoecer? Por que o seu casamento adoeceu? Você sabe qual é o caminho da cura do seu casamento? Porque, foi o que eu disse, se você não fizer nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito ou até mesmo a piorar. A piorar. As coisas não mudam sem uma, um, um envolvimento direto e responsável de cada um de nós. A gente quer que as coisas mudam sem 
nós nos envolvemos com a mudança sem nós sermos o agente da mudança. Então, é, curando as feridas do casamento é para levantar cada um aqui como agente da mudança dentro da sua casa. Amém? Você está aqui comigo? Você está me acompanhando? Sim ou não? Você está muito calado? O que está que acontecendo? Então, o objetivo aqui é levantar homens e mulheres como agentes de mudança dentro da sua casa. Então, a primeira pergunta que nós precisamos aqui aprofundar e buscar uma resposta. Por que o casamento adoece? Gênesis capítulo 2, verso 24, um texto que é um dos pilares ali da construção da família, do casamento, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão uma só carne. Deixar pai e mãe faz parte de uma transição saudável da nossa família de origem para que a gente possa construir, constituir uma nova família. E qualquer falha, qualquer distorção nessa transição vai comprometer a nova família. Vai comprometer, então, essa nova constituição da família. Agora, a dinâmica ela é saudável, o plano é perfeito, deixará o homem, seu pai e sua mãe em direção à maturidade, e então ele vai se unir à sua mulher e se tornarão um só. Agora, veja que interessante, eu só posso me tornar um quando eu deixo. Eu só posso ser de fato um e ser de fato um uma só carne, ser um, é muito mais do que apenas, é muito mais do que você ter relação sexual. Relação sexual hoje, principalmente, está muito banalizado, se tem com qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Se tornar um, não. Não é com qualquer um, não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. Se tornar um, seria aqui, podemos dizer, o ápice da intimidade seria que o ápice da realização dentro de um casamento se tornar um. Então, deixar pai e mãe faz parte dessa transição. Agora, quando essa transição fica comprometida, há um ruído nessa transição, isso vai comprometer o meu tornar-me um com o outro. Porque... A forma como eu deixo a minha família de origem vai determinar e muito como eu construo essa nova, essa, essa nova, esse novo casamento, essa nova família. Então, respondendo aqui a pergunta, por que o casamento adoece? Adoece porque as pessoas adoecem. O casamento adoece porque as pessoas adoecem. As dores as perdas, as rejeições, os abandonos, os traumas que carregamos ao longo da nossa vida, tudo isso vai refletir no se tornar um. Tudo isso vai refletir no nosso casamento. Uma pessoa ferida ela acaba sendo um alvo fácil. É exatamente nesse déficit emocional vai gerar uma deficiência é de caráter, é onde vão ter as maiores investidas do inimigo na vida dessa pessoa, gerando os maiores escândalos, gerando as quedas, as separações, as traições, os divórcios, quanto mais nós investimos na restauração emocional do indivíduo, mais casamentos saudáveis, famílias fortes nós vamos ter, porque o casamento adoece, porque a pessoa adoece. E quando as pessoas, então, não conseguem lidar com essas dores que elas carregam, porque é, é um engano achar que a família é um lugar perfeito. Não é. é. E todos nós, em maior ou em menor grau, viemos de uma família que não funcionou direito, uma família disfuncional. Viemos de uma família onde os representantes dos papéis e das funções, a mãe e o pai, muitas vezes falhou. Deixou de cumprir esse papel, porque cada um dá aquilo que tem. Agora, a pergunta aqui é, por que ficar repetindo isso? Por que ficar refém dessa história? Então, nós não podemos minimizar, ou nós não podemos aqui... É, é, deixar de entender o poder que uma ferida na alma pode trazer. 
Nós não podemos minimizar as consequências de uma pessoa emocionalmente doente. Por que o casamento adoece? Porque a pessoa está doente. O texto ainda em Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz assim, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, a Bíblia está nos apontando para o nosso interior e dizendo, olha, cuidado, que do seu interior pode brotar algumas raízes que tem duas consequências sérias. A primeira, a perturbação. E a segunda, a contaminação. Você conhece algum casamento perturbado? Não tem? Não conhece? Bom, acho que pelo seu silêncio, de repente, até o seu casamento está meio perturbado e você não está sabendo. Você conhece algum casamento perturbado? Porque a Bíblia está dizendo que tem certas raízes que brotam no nosso coração que nos perturbam, e a perturbação é isso, a pessoa vive nos extremos, vive no descontrole, vive no limite da sua irritação, a pessoa nem pavio tem, quanto mais para ser pavio curto, né? perturbado, mas o que está perturbando? O que está trazendo essa irritação? O que está trazendo essa perturbação? É claro que a gente sabe, a gente sempre brinca, né? Às vezes a gente ouve muita reclamação assim, dos homens, pastor, a mulher está muito nervosa em casa, tem alguma oração forte, tem alguma campanha para fazer, a mulher está nervosa demais. Eu digo, olha, isso pode ser um termômetro. É mesmo, pastor, o quê? Isso pode ser um termômetro da sua ausência, da sua passividade. Quanto mais passivo é, mais nervosa a mulher fica. Quanto mais ausente a pessoa, o marido é, mais nervosa a mulher fica, se sentindo sozinha, insegura. É, é, então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Né? Então, a Bíblia diz que o que brota dentro do nosso coração, e aqui um exemplo é a raiz de amargura, mas tem muitas outras raízes de moralidade, de orgulho, raízes... É, é, de idolatria, de avareza, são muitas as raízes que podem brotar no nosso coração, mas a Bíblia está dizendo uma raiz de amargura, mágoa, raízes que contaminam, intoxicam o nosso interior e onde a pessoa chega, ela vai intoxicar também o seu mundo é, que está do lado de fora. Então, a primeira consequência é a perturbação. Tem muita casa perturbada, muito casamento perturbado, não há harmonia, não há unidade, não há diálogo, é só acusação, é um contra o outro, é competição, é grito, é ofensa, perturbação, é perturbação pura. Então, é, e, quando, e, a, e a gente precisa entender que a causa da perturbação está no interior de cada um. E a outra consequência aqui, por meio delas, muitos sejam contaminados. Uma pessoa ferida na sua alma nunca fica ferida sozinha, ela sempre é o centro uh, uh, da crítica, uh, do problema. Então, uma pessoa ferida na alma ela é altamente contagiosa. Onde ela chega, ela vai contaminar o outro. Né? Então, quando nós não sabemos lidar, com as nossas dores, com as nossas perdas, com os nossos traumas, isso tudo é, gera uma consequência no nosso casamento, comprometendo a qualidade da relação. Gente, o casamento é para ser um lugar de bênção, de harmonia, de amor. Sua casa deveria ser um pedaço do céu, mas, infelizmente, para muitos tem sido um pedaço, nem precisa falar, né? Sua casa deveria ser um pedaço do céu, um paraíso, um lugar de harmonia. Então, essas dores que nós ocultamos no nosso coração acabam nos tornando vulneráveis à repetição de um padrão de comportamento. E, de repente, é, a origem do problema está lá atrás. Puxa, essa pessoa, ao deixar pai e mãe, deixou pai e mãe com profundas marcas de mágoa, de amargura, de rejeição, de abandono, é uma pessoa altamente mal resolvida na sua história, e ali então, quando ela se recusa a lidar com essas dores da própria história, aquilo que ela mais abominou na vida dos pais, ela se vê repetindo na vida dela, ou você já deve ter ouvido isso da sua esposa, ou do seu marido, algo assim, olha, você está parecendo seu pai, 
Ó, oh, você está parecendo sua mãe, no sentido negativo, claro, né? Porque você está repetindo um padrão de sofrimento, de adoecimento, e se você não buscar uma renovação, o fim dessa história você já sabe. Então, a pessoa fica refém dessa dor emocional, né? E aqui é importante entender, na direção da cura para o nosso casamento, curando as feridas do nosso casamento, as nossas dores, as perdas, os traumas. Isso não é o nosso fim. Os traumas não é o seu fim. Existe vida além do trauma. Não faça dos seus traumas, das suas perdas, das suas dores, o centro da sua vida. E não fa... o centro da sua vida é Jesus. É. Nós precisamos aprender a fazer as pazes com a nossa história de vida. Porque, às vezes, a pessoa está vindo de uma história de vida inteira em guerra consigo mesmo. Ela casa. O casamento vai virar uma guerra. Ela casa. Mas a guerra está vindo da história de vida inteira. Né? Eu gosto de um texto lá, Jesus fala, Mateus 5, verso 9, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, a marca de um filho é a paz. Onde a pessoa chega, promove a paz, reconciliação, harmonia, fala baixo, né? não acusa, não ofende, não machuca, porque ele é promotor da paz. Agora, se a marca do filho é a paz, a marca do órfão é a guerra. Porque... O órfão é o oposto do filho. O órfão está sempre com um elemento faltante, porque ele é mal resolvido na sua história de vida. Ele fez uma transição é, é, difícil ao deixar pai e mãe, através de rejeição, de abandono, de abuso, de injustiças. Então, ele acaba estando debaixo desse espírito de orfandade, de vazio. E aí, então, ele casa e ele vai buscar o preenchimento desse vazio no outro a receita da dependência emocional, de fazer do outro o centro da sua vida e de viver na sombra do relacionamento do outro. Dependência emocional. A receita de muitos relacionamentos abusivos, uma pessoa com um senso muito... É, é, um senso, um, um baixo senso de autoestima, de valor próprio, não se ama, aceita migalhas do outro porque a sua história de vida está totalmente mal resolvida e ela, então, ela precisa aprender a fazer as pazes com a sua história de vida. Tem casamentos que a gente atende, tem casais que a gente atende que a gente precisa levar esse entendimento. Olha, o seu casamento adoeceu porque você vem fazendo guerra a sua vida inteira. Você é um fugitivo do seu passado. Você vem trazendo dores e depositou essas dores aqui no seu casamento. Você tem que dar conta dessas dores. Então, nós precisamos aqui aprender a fazer as pazes com a nossa história de, de vida, porque o casamento fica comprometido quando a pessoa chega e traz ali aquelas bagagens emocionais muito pesadas de dores, de traumas. Querido, querida, cheguei. Toma aqui minhas bagagens de dores, de traumas, de feridas que eu carrego uma vida inteira. E aí junta, né? o outro também traz as bagagens deles. Então, essa é uma primeira pergunta que nós precisamos aqui aprofundar no entendimento por que o casamento adoece? Porque as pessoas adoecem. É por isso que o casamento adoece. A segunda pergunta também que nós precisamos aprofundar aqui no entendimento é qual o caminho da cura para o casamento? Bom, se o casamento adoece, nós precisamos buscar um caminho de cura. É interessante entender que o curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. A Bíblia já está sempre apontando nessa direção do nosso interior, das nossas emoções, do nosso coração. Livro de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele... É, procede as fontes da vida. Então, qual o caminho da cura do casamento? Do enfrentamento. Às vezes você pode dizer, não, eu já sabia. Deixa comigo, pastor. Chegar em casa, eu vou enfrentar, sim. Pode deixar. Não, não é esse enfrentamento aí que você está pensando, não. É o enfrentamento dos seus medos. 
das suas vergonhas, das suas dores, dos seus fantasmas. É enfrentar aquilo que te perturba, aquilo que te rouba a paz. Fazer guerra com o outro até não é muito difícil. Agora, enfrentar as suas próprias dores, isso sim é o caminho, então, da cura do casamento. Aqui a gente entende essa importância do nosso interior nesse caminho da cura do nosso casamento. Aqui a gente entende esse princípio que precisa ser ativado, porque, gente, ali, olha, eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram numa mesma situação de dor, de ferida, de trauma, anos dentro de uma relação a dois, Anos é dormindo separado, é apenas dividindo uma casa, é, é sem conversar. A pessoa fica ali um mês sem conversar com o marido. Que tipo de relação adoecida é essa? Que tipo de, de conivência, que tipo de estagnação e paralisia é essa? Então, nós precisamos, é, em direção ao caminho da cura, nós precisamos desse enfrentamento. Mas, para enfrentar, você precisa ativar algo que eu chamo aqui dessa autorresponsabilidade. De você ser a resposta. Ei, espera aí. Aquilo que não está dando certo, todo mundo já está sabendo. Você, a esposa e até os de fora. Agora, aquilo que vai poder dar certo é o que a gente quer saber. Aquilo que você vai fazer para fazer a diferença na sua casa é o que a gente quer saber. Tratar a sua mulher direito. Tratar o seu marido direito. É isso que a gente quer saber. Porque as críticas, aquilo que não está dando certo, já está na cara, faz tempo. Agora, esse princípio da autorresponsabilidade é você, então, é, se posicionar nesse lugar e dizer eu vou ser a resposta para a cura do meu casamento. Amém? Você está entendendo? E tem alguém aqui que está querendo ser a resposta para o seu casamento ou não? Então, Gênesis capítulo 4, verso, o verso 6, é interessante que Deus ele sempre evidencia essa questão da nossa responsabilidade. Deus sempre é, evidencia e deixa esse espaço para que a nossa responsabilidade entre em cena. Bom, você conhece ali o texto, né? o primeiro, acho que talvez a primeira crise familiar que se enfrenta na Bíblia, a, o primeiro homicídio que se enfrenta entre esses dois irmãos, o, os dois irmãos chegam para apresentar uma oferta ao Senhor, o Senhor se agrada da oferta de um, não se agradou da oferta do outro, e esse outro então, ele ficou muito irado, ele fechou a cara, ele ficou magoado, ele ficou ressentido. E aí, então, Deus fala com ele ali em Gênesis, capítulo 4, verso 6. Então, o Senhor lhe disse, por que você anda irá, irritado? E por que essa cara fechada, se fizeres o que é certo? Não é verdade que você vai ser aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado bate a sua porta, está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Essa palavra é tão esclarecedora, porque Deus sabia que esse irmão estava tentando matar o outro irmão? Sabia, na onisciência de Deus, Deus sabia. Por que Deus não envia um anjo ali para segurar a mão dele? Por que Deus não intervém? Deus está intervindo, fazendo valer. Olha, você tem uma escolha. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas o pecado bate a sua porta, mas cabe a você dominar. Então, nós precisamos aqui ativar essa autorresponsabilidade, poder exercitar a nossa vontade. O casamento, ele acaba sofrendo ali, os cônjuges, né, de uma vontade flácida. Ninguém tem vontade para nada. Literalmente, tem, às vezes, não tem para nada mesmo. Ninguém tem vontade para nada. Nós precisamos exercitar a nossa vontade. Dizer, olha, vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. Vamos tentar mudar. Então, você é responsável pelo ambiente da sua casa. Se está bom, se está ruim, você é o responsável. Você é o responsável por esse ambiente. Então, essa autorresponsabilidade, ela 
ativada em nós, nós vamos vencer os traumas. Agora, quando eu acabo me estagnando e paralisando no vitimismo, os traumas vão me vencer. Então, o que tem acontecido no seu casamento? Você tem se posicionado nessa autorresponsabilidade para não reproduzir um padrão de comportamento da sua família de origem, que você sabe que não dá certo. Muitas vezes você vem de uma família de origem onde, onde você vem é, de mulheres fortes. É, 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 né? E mulheres fortes é, é, são mulheres dominadoras, são mulheres que teve, que tiveram que entrar em cena com o controle, com a dominação, porque mulheres que, que criaram seus filhos sozinhos, mas isso na relação e na dinâmica 2, isso é muito ruim. E você precisa é, ressignificar o seu papel como esposa nesse cenário familiar. De repente, você é um marido que vem de uma família de origem, de homens apagados e passivos, à margem, não toma iniciativa para nada. Você precisa começar a exercitar a sua voz. Você precisa começar a exercitar a sua liderança dentro do seu casamento. Pastor, essa mulher ela é muito brava. Não tem jeito de liderar ela, não. Tem, você casou com ela, agora você vai liderar ela. Tem jeito. Você vai amansar essa fera, porque foi essa fera que Deus te deu. Você vai aprender a liderar. Porque, no final das contas, o que mais a mulher deseja no casamento, de modo geral, é se sentir segura e protegida. Estou mentindo, mulheres? Tem mulheres aqui? Eu estou mentindo? Então, me ajuda. De modo geral, o que mais a mulher precisa dentro de um casamento é se sentir segura e protegida. Amém? Amém? E o homem? O homem, muitas vezes, também ele precisa de sentir respeitado. Porque existem umas irmãs aí que não ajudam. Não ajuda. Eu sei que o irmão também não ajuda, mas a irmã não ajuda, aí você sabe onde é que vai parar. Porque o homem ele precisa se sentir respeitado, porque quanto mais desrespeito, quanto mais desonra, quanto mais descredibilidade, mais esse homem vai para a margem. Mas esse homem vai, vai para a passividade. Aconselhando, né? é muito fácil a, a mulher já chegar com aquele discurso. Pastor, está vendo aí? Ó, é um encostado. Não serve para nada. Bem que eu, eu devia ter escutado a minha mãe. Falei, calma, minha filha, não é assim. O milagre de Deus ele acontece. Né? O so... Não há nada impossível para o Senhor. Vamos crer nesse sentido, né? Porque a mulher é um ser de influência. E a morte e a vida andam através das palavras. É um encostado mesmo, não serve para nada, é um vagabundo, não sei para que eu casei. E está só liberando palavras de morte, de maldição. Não vai dar certo, minha irmã. Não vai dar certo. Isso aí também ele já sabe que ele é. Agora, eu quero que você fale alguma coisa que ele não sabe. Meu filho... Meu amigo, meu companheiro, eu quero dizer que você é um bom pai. Eu quero dizer que eu acredito em você. Nós estamos juntos, nós vamos vencer. Nós vamos avançar. Você não está sozinho nessa. Nós vamos vencer isso. Isso aí ele não sabe o que você tem que falar. Isso aí. isso aí ele não sabe. Então, a gente precisa ativar essa harmonia entre um casamento. Uma casa unida, uma casa em harmonia, é uma casa que é poderosa. É uma casa que avança. Os tempos são difíceis. As tempestades, os ventos fortes estão aí em todo o tempo. Agora, se a sua casa for uma casa em harmonia, for uma casa, se a sua aliança um com o outro for forte, você vai resistir. Se não, você não vai resistir. Então, a autorresponsabilidade nos leva a vencer os traumas. E o vitimismo, os traumas nos nos vencem, então nós precisamos sair desse lugar de vítima, refém emocional do que fizeram conosco, e essa cura, ela não é um, um passe de mágica, ou um único evento, nós somos resultados de uma vida inteira de escolhas, então o caminho da cura exige de nós um posicionamento, principalmente de renovação da mente, 
um dia aconselhando um casal e a esposa dizendo, reclamando da falta de afetividade, da falta de carinho, de palavras de afirmação. E, principalmente, ela dizia, puxa, eu falo tanto que amo. Eu falo, eu falo que amo ele quase o dia todo. Ele nunca me fala. Aí eu, mas o que aconteceu? Você não ama? Eu falei, não, eu amo. Quando eu casei com ela, eu falei que amava ela. Não precisa ficar falando toda hora. Aquele sistema mais bruto, né? Aquele sistema mais embrutecido que os homens têm a tendência de andar. Agora, quanto mais embrutecido, mais enrijecido e mais vai rachar. É o que Jesus nos ensina ali em Mateus 9, 17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Pelo... É porque senão os odres se rompem, se perde o vinho. Mas põe vinho novo em odres novos. Isso está falando do nosso interior. Não podemos ter esse interior enrijecido. Não podemos ter esse interior é, é, endurecido, rachado, trincado. Então, para curar as feridas do seu casamento, você precisa se permitir ser curado. Para curar as feridas do seu casamento, você precisa renovar a sua mente. Para curar as feridas do seu casamento, você precisa ter uma disposição de ser tratado. Às vezes a gente vai aconselhar um casal e assim a coisa não avança, de repente um quer, o outro não quer. Não vai. Uma casa dividida, ela não avança. Agora, uma casa unida, ela avança, ela prospera. Ela, ela, ela resiste. Então, sem lidar com a história de vida de cada um, tratando essas questões pendentes, nós vamos, muitas vezes, repetir um padrão de comportamento, nós vamos viver essas angústias, essas dores, essas carências, esses desamparos, essas paranoias né, de, de, de infidelidade, de ciúme, de desconfiança. Nós não podemos mudar o que passou. Mas daqui para frente nós podemos e devemos. O ponto da dor é também o ponto da cura. Onde nós não queremos que ninguém chegue, nem Deus chegue, é lá que Ele quer chegar para trazer cura, para trazer restauração. E para, então, nós curarmos a ferida do casamento, é preciso assumir a nossa responsabilidade. É preciso conhecer a nossa história. É preciso olhar para trás, identificar os males, transformar a dor em palavras, elaborar os lutos. É preciso assumir a nossa responsabilidade. A revelação da nossa verdadeira identidade depende de uma reconciliação com a nossa história. Puxa vida, quem é você nesse casamento? O que você está fazendo nesse casamento? Qual o seu propósito nesse casamento? Porque aquilo que perde o sentido gera adoecimento. E quantos casamentos têm perdido o sentido? Ah, o meu perdeu, já posso largar? Não, você vai resgatar o sentido. Você vai resgatar esse sentido. Você vai resgatar o sentido e muita coisa daquilo que se perdeu. Nós temos que tomar cuidado com essa cultura do descarte, que as coisas ficam muito descartáveis. Ah, deu um problema, deu uma dificuldade, ah, não quero mais. Não, não tem isso, não quero mais, não, nos relacionamentos. Não é um copo descartável. Não tem isso, não quero mais. Tem que perseverar, tem que avançar. Então, uh, você... Nessa direção de curar as feridas do seu casamento, você precisa, ir, você precisa conhecer a sua história familiar, identificar esses males, abrir sua vida para o tratamento. Nada muda se você não abrir sua vida para o tratamento. É triste. Às vezes, a gente atende um casal a primeira vez e a gente fala, olha, você precisa de um tratamento, você precisa se submeter. Olha, desse jeito, essa, é, é, um dos dois não vai aguentar. E aí, de repente, a gente ouve falar, fala, olha, não aguentou mesmo. É triste, porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que o divórcio é um caminho de solução para que os problemas... Não é. O divórcio tem o seu preço muito caro e difícil de pagar. Então, antes de você começar a querer ver um divórcio como um caminho de solução, que você venha buscar a cura 
daquilo que precisa ser tratado no seu casamento, que você venha buscar a cura das feridas no seu casamento. Então, nós precisamos nos dispor, nos abrir para esse tratamento, liberar o perdão. Você nunca vai sentir de perdoar ninguém, você vai sentir de esganar a pessoa que te fez algum mal. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão é quando nós nos dispomos, então, a soltar, lidar com a perda, soltar aquela dor. Agora, tem pessoas que fazem da sua dor o centro da sua vida. Às vezes, a gente está aconselhando um casal, de repente, a mulher está em depressão. O que, é que aconteceu? Não, pastor, o nosso casamento passou por uma traição, mas foi mês passado? Não. Mas foi o ano passado? Também não. Mas quando que foi? Foi dez anos atrás. Dez anos e você, com essa hemorragia na sua alma, dez anos arrastando esse fardo de dor, de trauma, o que está que acontecendo com você? Sim, ele errou. Você errou de novo? Nunca mais passou. Me arrependi e hoje eu sou fiel. Mas então por que, que você está atrasada e paralisada nessa dor emocional? Então, o caminho da cura é, é, das feridas do nosso, é, das feridas do casamento exige de nós um, um, um lugar de perdão, um lugar de misericórdia. Né? Exige de nós que a gente venha aprender a liberar o perdão. Quem perdoa, libera o entulho emocional dos traumas. Quem perdoa, libera o entulho do coração. Então, o caminho da cura do nosso casamento exige um posicionamento. Sair do lugar de vítima, sair daquele lugar de eterno cobrador das dívidas do passado, das dívidas emocionais do passado, para um lugar, um lugar de perdão. Decidir abrir mão, decidir virar a página, reescrever uma nova história. O perdoar não significa fingir que nada aconteceu. O perdão é um santo remédio, mas também não apaga a memória. Você vai lembrar. Mas agora você vai lembrar sem dor, sem constrangimento. Quando você dispõe a, a curar as dores da sua história de vida e se libertar dos seus traumas, o seu casamento começa a ser restaurado. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ter um tempo de oração com você, porque... Nós queremos sempre ter esse espaço aqui de ensino, de instrução, de cuidado para o seu casamento, para a sua casa, mas nós também queremos ter um espaço onde você comece a praticar algumas coisas, a praticar é, é, a autorresponsabilidade, a praticar o perdão, a praticar esse coração quebrantado, contrito. Nós não fazemos um apelo específico, ah, você que está assim, você que está assado, não. Não há um apelo específico aqui, há uma direção de cuidado com a sua casa, com o seu casamento, onde você precisa ser intencional. E o meu desafio sempre começa a partir do homem. O homem nunca foi o problema, ele sempre foi a solução. Ele sempre foi a solução. Quando ele entra no seu lugar e no seu papel de marido, de pai, que dá segurança, proteção, isso gera uma revolução dentro dessa casa, dentro desse casamento. Então, o meu desafio aqui é para você, meu irmão. Você precisa tomar a mão da sua esposa e dirigir ela hoje aqui até esse altar do Senhor e dizer, nós vamos fazer diferente. O apelo é para você, meu irmão, que precisa quebrar a passividade na sua vida, pegar a mão da sua esposa e dizer, eu vou liderar a nossa casa. Vamos lá em direção ao altar do Senhor, buscar essa intervenção, essa graça, essa direção, essa, esse bálsamo, esse remédio para curar a nossa, a nossa casa, o nosso casamento. O chamado é para o homem. Há um chamado para você. E quantos homens aqui estão atendendo esse chamado? Levante sua mão. Homens. Homens. Há uma crise da hombridade. E nós precisamos de homens. Homem é igual a sacrifício. Homem é igual a renúncia. 
Hoje nós temos muitos homens que só quer divertir. Só quer diversão. Esse é o playboy que só joga, só brinca, só diverte. O homem que é mal resolvido na sua história, ele é um menino. Menino só quer divertir. O homem, ele quer construir. Um homem quer construir. E a gente sempre tem que começar ativando a vida dos homens e da hombridade. Então, eu vou abrir esse espaço. Você que aqui hoje se encontra como homem na sua casa, no seu casamento, é tempo de você se posicionar, segurar a mão da sua esposa e diz, vamos lá no altar do Senhor, vamos buscar cura para o nosso casamento. Se você quiser fazer isso, o momento é agora. Você pode sair do seu lugar. Se você quiser fazer isso, é agora. Homens de coragem. Homens que se posicionam. E dizem, vamos lá no altar do Senhor. Eu vou levar você lá. Eu vou levar nossa família lá. Eu vou levar o nosso casamento no altar do Senhor. Para receber graça, favor, cura, restauração. Homens que se posicionam para alcançar um novo tempo uma nova estação na sua vida, e que isso seja um ato profético, para que você venha assumir esse lugar, é um lugar espiritual e emocional, é um lugar espiritual e emocional, onde você precisa ocupar um lugar de direção, sair da passividade, não ter mais essas crises emocionais, dessa adolescência tardia, você é um homem, é um pai, é um marido, é tempo de construir, é tempo de construir, eu quero orar pela sua vida, e também quero orar por você que está aí no seu lugar, você que não veio, não tem problema, você pode orar pela sua esposa aí, no seu lugar, você pode exercer o seu lugar de homem aí, na, na vida da sua esposa, vire para ela aí pelo menos então, você que está aí no seu lugar, vire para a sua esposa, exerça o seu papel de cuidado, de, de proteção, de segurança libere palavras de bênção sobre a sua esposa aí no seu lugar agora abra a sua boca e libere palavras de bênção para ela, nós vamos orar Senhor em nome de Jesus, aqui estão os casamentos as casas representadas são casas que precisam de cura de intervenção, de restauração aqui estão os maridos as esposas Senhor, nós oramos, levanta esses homens como valentes do Senhor, levanta esses homens em autoridade, traz autorresponsabilidade e iniciativa, capacita esses homens, Senhor, a ocupar um lugar de liderança nas suas casas, a ocupar um lugar de proteção, de segurança sobre as suas esposas, nós oramos por um bálsamo de cura, Senhor sobre essas famílias, nós oramos sobre um, um bálsamo de cura, sobre todas as dores, dores de traição, dores de infidelidade, dores Senhor de abandono, dores e dores profundas Senhor do casamento, nós oramos que haja cura, nós oramos que venha um bálsamo do Senhor, sobre esses casais, sobre essas famílias, Pai, nós oramos por alianças fortes, essas alianças que estão a ponto de se romper, nós oramos, tem misericórdia Senhor, fortalece, resgata, restaura essa aliança, Senhor, essas alianças que estão fracas, a ponto de se romper, nós oramos, não permita Senhor, oramos por restauração dessas alianças, oramos por restauração desses compromissos, Senhor, converte, desse marido à sua esposa, converte o coração dessa esposa ao seu marido, Senhor vem com graça, nós profetizamos um novo tempo, uma nova estação na sua casa, nós profetizamos um, um, um novo ambiente de harmonia, de amor, de graça, de respeito, de confiança, de cuidado, oramos Senhor com um bálsamo, de cura, de restauração Profetizamos um ambiente novo Leve para a sua casa Um ambiente novo De paz De harmonia Leve, ao chegar a pisar na sua casa Você diz, chegou um novo ambiente Um ambiente de harmonia 
nós vamos nos importar um com o outro, vamos parar de magoar o outro, de acusar o outro, e nós vamos nos importar um com o outro, Senhor em nome de Jesus, obrigado Senhor, porque a família está no seu coração, obrigado Senhor, porque a família é a causa do Senhor, e nós oramos que o Senhor venha entrar, em cada um desses lares, e que o Senhor possa curar, as feridas desses casamentos, em nome de Jesus, é que nós oramos, pedimos o Teu toque, pedimos o Teu bálsamo, o Teu refrigério, Senhor ajuda, ajuda o meu irmão e a minha irmã, a perdoar, ajuda a liberar o perdão agora, Esse, essa falta de perdão, tem adoecido o seu coração, solta essa dor, e solta, libera essa dor, ajuda a minha irmã, liberar o perdão, ajuda o meu irmão também, a liberar o perdão, virar essa página, reconstruir, suas, maiores, suas dores, elas vão se tornar, o seu maior testemunho, você vai ser referência, para outros casamentos, você vai ser referência, para outros lares, Senhor, muito obrigado, por essa noite, de reconciliação, de restauração, e de cura, desses casamentos, oramos por alianças fortes, Oramos por homens fortes, porque os tempos são difíceis. Oramos, Senhor, por mulheres sábias, que constroem o seu lar com as próprias mãos. Oramos, Senhor, que o Senhor possa trazer harmonia para essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra?